இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் அதனுடைய எனர்ஜி லாசஸும் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் பவரை ஒரு சர்க்கியூட்லேருந்து இன்னொரு சர்க்கியூட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மாறாது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லக்கூடியது லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜா மாற்றக்கூடிய டிவைஸ் ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜா மாற்றக்கூடிய டிவைஸ் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதனுடைய பிரின்சிபிள் வந்து மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்து பார்த்துக்கோ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு லேமினேட்டட் சிலிகான் ஸ்டீல் நாலு செய்யப்பட்ட ஒரு கோர் இந்த லேமினேட்டட் ஷீட் எதுக்காக சொன்னா எடி கரண்ட்ஸ் மினிமைஸ் பண்றதுக்காக சொல்லக்கூடியது லேமினேட்டட் சிலிகான் ஸ்டீல் கோர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல காயில்ஸ் ஓன் பண்ணிருக்காங்க இன்சுலேட்டட் காயில்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணிருக்கோம் எந்த காயில் வழியா இன்புட் கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் பிரைமரி காயில் எது வழியா அவுட்புட் எடுக்கிறோமோ அது செகண்டரி இங்க என்பிஎன்எஸ் சொல்லக்கூடியது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் பிரைமரி செகண்டரி இங்க இருக்கக்கூடிய இஎம்எஃப் இபிஎஸ் சொல்லியிருக்கோம் இது வழியா போகக்கூடிய கரண்ட் வேணா ஐபிஐஎஸ் சொல்றோம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் என்ன செய்யிருக்கோம்னா ஒரு சூட்டபிள் மீடியத்துக்குள்ளாடி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எதுக்காக அப்படின்னா பெட்டர் இன்சுலேஷனுக்காகவும் கூலிங் பர்பஸுக்காகவும் வச்சிருக்கோம் அது பிறகு அதனுடைய ஒர்க்கிங் பார்ட் இதுல ஆல்டர்னேட்டிங் இன்புட்டை கொடுக்கிறோம் ஏசி கரண்ட் எங்க கொடுக்கிறோம் அப்ப காயில கரண்ட் வேரி ஆகுது அப்ப அந்த காயில சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வேரி ஆகும் இந்த வேரி ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த காயிலுக்கு மேல படுது இந்த காயிலுக்கு மேல ஒரு வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு படும்போது என்ன செய்யும் மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் படும்போது என்ன செய்யும் இங்க ஒரு இஎம் ஆஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் அதான் உனக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் பார்ட் அப்ப இதுல என்ன சொல்லுவோம் பாரு பிரைமரி காயில நான் நினைச்சிருக்கேன் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் அதை வந்து VP சொல்றேன் வோல்டேஜ் கிவன் டு பிரைமரி காயில் அப்ப என்ன செய்யும் இந்த காயில ஒரு கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது அப்ப என்ன செய்யும் இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ இதுல ஒரு அப்போசிங் இஎம் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டியூஸ்ட் இஎம் ஆஃப் விபி எடுக்கிறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு ஃபார்முலா ஃபேடேஸ் லா படி உனக்கு ஃபார்முலா மைனஸ் என் பி இன்டு d by dt of 5b adhe maadhiri secondary coil ku in the secondary coil vera idu kuda connect pannala endha circuit kuda connect pannala appadina unak inge induce aagudiya emf secondary la induce aagudiya emf secondary la ulla output voltage equal a irukum that is equal to Minus Ns into D5B by DT. And equation I may divide by no. 2 by 1 can't be created. I don't know. I don't know. 2 by 1. Second equation divided by first equation. So Vs by Vp is equal to. I am going to take a look at the number. Ns by Np. அதே மாதிரி ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஃபார் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லும் போது தட் இஸ் அன் இமேஜினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடையாது அதுக்கு இன்புட் பவரும் அவுட் புட் பவரும் ஈக்குவல் ஆயிருக்கணும் அதான் உனக்கு ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இன்புட் பவர் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் பவர் அப்ப எழுதிடலாம் பவருக்கு ஃபார்முலா வி ஐ சோ வி ஐ input power is equal to output power input angrenala vp ip output angrenala vs is nu eduthrom 
இங்கேயும் நான் அந்த தேவைக்கு மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் விஎஸ் பை விபி கண்டுபிடிக்கிறேன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி விஎஸ் பை விபி கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன வரும் விஎஸ் பை விபி அப்போ என்ன வரும் ஐபி பை ஐஎஸ் ரெண்டு கேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறேன் சாரி ஃபோர்த் கேஷன் ரெண்டு கேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும்னா எழுதலாம் ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் விஎஸ் பை விபி இஸ் ஈக்வல் டு என்எஸ் பை என்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி பை ஐஎஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு கேன் எடுக்கிறேன் இங்க கேன் சொல்லக்கூடியது கேன் சொல்லக்கூடியது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ இத ஜெனரல் ஃபார்ம்ல எழுதுறோம் அல்லது இதை எப்படி எழுதலாம்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுறோம் அவ்வளவுதான் கரண்ட் விஎஸ் பை விபி இஸ் ஈக்வல் டு என்எஸ் பை என்பி ஈக்வல் டு ஐபி பை ஐஎஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு கே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ ஃபார் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மா ஃபார் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கேயினுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஒன்றுன்னு சொல்றோம் கேயினுடைய வேல்யூ ஒன் கிரேட்டர் தான் ஒன் அப்ப என்ன வரும் விஎஸ் பை விபி கிரேட்டர் தான் ஒன் அல்லது விஎஸ் கிரேட்டர் தான் விபி அதே மாதிரி என்எஸ் பை என்பி கிரேட்டர் தான் ஒன் அப்ப என்எஸ் கிரேட்டர் தான் என்பி அல்லது ஐபி கிரேட்டர் தான் ஐஎஸ் சோ உனக்கு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லும் போது அதனுடைய அவுட் புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் விட கூடுதலாக இருக்கும் அவுட்புட் கரண்ட் இன் அவுட்புட் கரண்ட் இன்புட் கரண்டை விட குறைவா இருக்கும் அல்லது இன்புட் கரண்ட் அவுட்புட் கரண்டை விட கூடுதலா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபாஸ்டப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கே லெஸ் தான் ஒன் ஆக இருக்கும் தட் இஸ் என்ன வரும் லெஸ் தான் ஒன் அப்ப விஎஸ் லெஸ் தான் விபி என்எஸ் லெஸ் தான் என்பி ஐபி லெஸ் தான் ஐஎஸ் ஸோ ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் குறைவா இருக்கும் அவுட்புட் கரண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் குறைவா இருக்கும் அவுட்புட் கரண்ட் கூடுதலாக இருக்கும் வேணாம்லாட்டு பவருக்கு ஃபார்முலா வி இன்டு ஐ அவுட்புட்ங்கிறதுனால செகண்டரி சோ விபி ஐபி இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அடுத்த பாருங்க எனர்ஜி லாசஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மூணு லாசஸ் உனக்கு சொல்லியிருக்கான் புக்கில் கோர் லாஸ் காப்பர் லாஸ் ஃப்ளக்ஸ் லாஸ் கோர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத ரெண்டா பிரிக்கிறோம் எடி கரண்ட் லாஸும் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸும் எடி கரண்ட் லாஸும் சொல்லக்கூடியது டியூ டு வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அந்த காயிலில் கரண்ட் வேரி ஆகும் போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகுது அல்லது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆகுது அதனால ப்ரொடியூஸ் நினைச்சது எடி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால வரக்கூடிய லாஸ் எடி கரண்ட் லாஸ் அதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு தின் லேமினேட்டட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அதான் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் சொல்லியிருந்தோம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லேமினேட்டட் ஷீட் அப்படின்னு தென் ஹிஸ்டர் இஸ் இஸ் லாஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் எதனால வருதுன்னா ரிப்பீட்டட் மேக்னடைசேஷன் டிமேக்னடைசேஷனால வரக்கூடியது காயில கரண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த கரண்ட் நினைச்சது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி வேரி ஆகக்கூடிய கரண்ட் அப்ப கரண்ட் வேரி ஆகுது அப்போ உனக்கு இந்த காயில என்ன செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ இருக்கக்கூடிய காயில் மேக்னடைஸ் ஆகுது ஜீரோ ஆகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மேக்னடைஸ் ஆகுது திரும்பவும் ஜீரோ ஆகுது சோ இந்த மாதிரி மேக்னடைஸ் ஆகி டிமேக்னடைஸ் ஆகுறதுனால வரக்கூடிய லாஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அதை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு லோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் உள்ள மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சிலிகான் ஸ்டீல் தென் காப்பர் லாஸ் தட் இஸ் டியூ டு ஜூட்ஸ் லாஸ் ஹீட்டிங் காயில் வழியா கரண்டு போகும்போது காயில் சூடாகும் அதனால வரக்கூடிய லாஸ் அதை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு திக் ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்க வித் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா இருக்கும் போது ஹீட் லாஸும் குறைவா இருக்கும் ஏன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் 
I square RT in our resistance for an hour gonna see you loss of for a work on then flux leakage primary coil like current flow of home with it other chitty produce a good a magnetic flux secondary coil come out of part of mountain on EMF a matter for them but I'm for the long based up a home and I want to get flux leakage loss magnetic flux linked with the primary may not linked with the secondary other minimize for the gonna zero primary coil come out a secondary coil you won't but a trip on minimize by winding the coil one over the other